안녕하세요 여러분 오닝입니다 어, 오늘은 제가 봄에 우리 니트나 원피스에 잘 어울리는 좀 사랑스러운 물결 펌 그리고 오늘 또 화이트데이거든요 3월 14일 제가 이렇게 좀 물결 펌 머리를 보여드리려고 했는데 <웃음> 이게, 이게 이게 머리를 보면 이렇게 예뻐요 예쁘, 예쁘지 않나요? 지저분해 보이지도 않고 되게 이 원피스나 이런 니트룩이 입으면 되게 예쁘게 연출이 될것 같은데 제가 이 제품을 오늘 처음 사용해봤어요. 그래서 어 머리 자체는 저는 되게 만족스러운데 이게 맞나 싶을 정도로 좀 어색하고 그래서 조금 조금 더 연습을 좀더 해본 뒤에 한번 여러분들한테 이렇게 튜토리얼을 알려드리면서 수다도 떨고 그렇게 하려고요. 왜냐면은 제 채널 영상을 계속 봐주신 구독자분들은 아실 수도 있겠지만 제가 예전에 한번 고데기 영상들 막 올리다가 밀 받아가지고 그 보다나에서 새로 나온 그 물결 고데기 있어요. 그 물결 고데기를 나오자마자 바로 구매를 해서 여러분들한테 막 빨리 보여드리고 싶어가지고 그리고 제가 그때가 겨울이었나? 좀 두툼한 니트를 입을 시즌이었어요. 그래서 막 이렇게 히피펌 머리 이렇게 해가지고 이렇게 이렇게 묶고 아니면 이렇게 헤어 집게? 집게 이렇게 해가지고 그런 쇼핑몰 감성샷 그런 느낌 머리를 너무 연출하고 싶은 마음에 이제 그때 그 보다나 물결 고데기를 나오자마자 구매를 해가지고 막 열심히 저는 나름 했는데 막상 영상 찍은 날 머리가 진짜 너무 안 나오는 거예요. 지금도 영상이 있으니까 보시면 알수 있겠지만 좀제 흑역사 영상 중에 하나? 아마도 보다나 측에서 그 영상을 별로 안 좋아하지 않았을까 하는 그런 생각이 듭니다. 아무튼 그래서 머리를 제가 스타일을 막좀 바꾸고 싶은데 어 제가 오래, 처음으로 이렇게 막 머리를 길, 긴 거거든요. 그래서 어, 머리를 갑자기 확 자르자니 좀 아깝고 우리 여자들 막 그런 고민 많이 하잖아요. 단발일 때는 머리 길고 싶고 머리 길땐또 머리 자르고 싶고 막 그렇게 하다가 아 그러면은 조금 더 날씨 따뜻해지면은 좀 컬러 톤 체인지를 해야겠다. 약간 그런 생각을 가지면서 일단은 최대한 할수 있는 방 안에서 머리 스타일링 변화를 좀 줘보자 해가지고 보다나에서 또 물결 고데기가 좀 두꺼운 라인이 나온 거예요. 그러니까 저번에 제가 했던 게 28mm인가? 그랬고 지금 제가 이렇게 머리를 한게 35mm인데 이게 훨씬 예뻐요, 진짜. 이게 <웃음> 그거 괜히 샀어, 진짜. 이 머리를 지금 물결 펌 하는 거는 제가 최대한 예쁘게 하는 방법들을 조금 터득을 해서 어, 그리고 그 다음에 제가 한번 보여드릴게요. 아무튼 그래서 오늘은 제가 뭘 준비했냐면 은 아무래도 지금 마스크 때문에 메이크업에서도 눈, 아이 메이크업 그 다음에 렌즈 여기에 되게 어, 관심이 많으신 것 같더라고요 요즘은 그래서 오늘은 제가 이 렌즈 렌즈 리뷰를 가지고 왔어요. 어, 제가 좋아하는 렌즈 중에 하나 오렌즈 오렌즈에서 새로 나온 렌즈들 한 번씩 착용해보면서 어떤 느낌인지 근데 이게 진짜 예쁘더라고요 그래가지고 여러분들 빨리 보여드리고 싶어서 한번 오늘은 렌즈 리뷰를 해보겠습니다 짜잔 이게 바로 오렌즈에서 새로 나온 체리문 시리즈 이렇게 체리가 막 그려져 있어요 그려져 있는데 이게 키르시 브랜드랑 같이 콜라보 한 거라고 하더라고요 이 체리문 시리즈를 지금 브라운과 그레이 이두 가지 한번 착용을 해볼게요 이게 체리문인데 왜 체리문이라고 이름이 지어졌냐면 은 보면 은 렌즈가 이렇게 어, 잘안 보이네 잠시만요 짠 약간 이렇게 그래픽 이쪽 라인 보면은 초승달? 손톱달? 초승달 모양처럼 이렇게 이렇게 한쪽으로 기울어져 있거든요? 그래가지고 눈에 딱 착용했을 때 모델분 컷도 보니까 눈에 약간 이렇게 달 모양이 있는 것처럼 되게 예쁘게 연출이 되더라고요. 한번 착용해 볼게요. 
눈이 이렇게 그렁그렁해지는 것도 아닌데 되게 자연스럽게 음, 연출이 되지 않나요? 제가 이제까지 제일 좋아했던 오렌지 렌즈 중에 어, 비비링 시리즈 제가 진짜 좋아했잖아요. 거의 영상들에서 자주 등장했던 렌즈가 비비링인데 아마 이 녀석으로 좀 바뀌지 않을까. 짠! 확대해서 제가 보여드릴게요. 이렇게 보시면 눈에 마치 이렇게 달이 있는 것처럼 여기 이렇게 이 라인 이렇게 보이시나요? 반대편하고 한번 비교 그 반대쪽도 한번 빨리 껴볼게요 그리고 일단 마음에 드는 게 착용감 진짜 너무너무 좋아요 진짜 이게 낀듯안낀듯 모르겠어요 사실 비비링은 제가 한 달짜리도 껴보고 원데이도 껴봤지만 어, 편하긴 원데이가 진짜 편해요. 왜냐면은 바로바로 바로 끼고 착용하고 또 버리고 좀 위생적으로 착용할 수 있는데 어, 저는 개인적으로 원데이보다는 한 달용이 조금 더 편했었거든요. 제가 최근에 계속 비비링 원데이만 차, 원데이만 착용하다 보니까 그런지 착용감이 진짜 너무 가벼운데요? 물론 장시간 착용해봐야 알겠지만 홀라도 없고 근데 요새 렌즈들 너무 잘 만들어 카드가 다 차가지고 지우고 왔어요. 요새 렌즈들이 너무 잘 만들어 잘 만들어지다 보니까 훌라는 웬만하면 거의 없더라고요. 근데 제가 최근에 오렌즈 그 비비링 원데이 원데이 제품 착용했을 때보다 요 체리문 한 달짜리 용이 훨씬 더 편하게 느껴지는 것 같아요. 너무 좋아요. 다시 한번 가까이 보여드릴게요. 아무튼 좀 자연스럽고 이런 데일리한 렌즈를 좋아하시는 분들은 체리문 브라운 추천드립니다. 그리고 다음은 그레이 컬러. 그레이 컬러 한번 착용해 볼게요. 어, 그레이 컬러도 먼저 착용하기 전에 한번 발색 한번 보여드릴게요. 이렇게 테두리로 초승달 모양이 눈이 불편해서 그런 건 아니고 이게 식염수가 흘러내리니까 눈화장에 마스카라 막 번질까 봐 어떤가요? 음 이거는 진짜 티안 나는 그레이다 이건 진짜 티안 나는 그레이인데 가까이서 보여드릴게요 다른 쪽 반대쪽 눈 렌즈 한번 착용해 볼게요 빨리 착용하고 싶어 아니 요즘은 진짜 그레이 렌즈를 너무 이렇게 자연스럽게 잘 뽑는 것 같아. 제가 예전에 극찬했었던 그 렌시스의 에일린 그레이 있잖아요. 그것도 진짜 그건 근데 좀 티가 나요. 그건 좀 티가 나긴 하는데 그레이 렌즈 아닌 느낌? 되게 진짜 완전 완전 진짜 눈이 오묘해지는 느낌? 제가 그거는 친구들한테 추천을 많이 해가지고 렌즈 좋아하는 친구들이 많이 영업 영업 당했거든요. 아무튼 근데 저는. 요렇게 티안 나는 그런 그레이 렌즈 너무 좋은 것 같아요. 양쪽 다 착용을 해봤습니다. 첫 번째 착용감. 착용감 너무 좋고요. 그 다음에 두 번째는 어 비비링 굳이 비교를 하자면 비비링만큼 나 렌즈 안 꼈는데 이 정도로 자연스러운 건 아닌데 이 정도로 티가 안 나는 건 아닌데 눈이 되게 오묘해지면서 초승달 모양으로 그래픽 이렇게 있잖아요. 그게 제일 마음에 드는 것 같아요. 그럼 브라운도 껴보고 그레이도 껴봤으니까 한번 반반씩 껴봐가지고 느낌 한번 비교해 볼게요. 예쁜 렌즈가 진짜 많이 나와가지고 항상 렌즈는 착용을 해도 해도 예쁜 렌즈 또 나오고 또 나오고 또 나오고 정말 끝이 없는 것 같아요. 그래서 여러분들이 뭐 언니님이 이거 렌즈 리뷰 한번 해주세요. 이거 부탁드려요. 이 렌즈 뭐 좋대요. 이렇게 했는데 
제가 리뷰를 안 올린 거는 여러분들의 의견을 무시한 게 아니라 어, 착용을 해봤는데 진짜 별로였거나 아니면 은제 눈에 너무 안 어울리거나 어 아무튼 그래서 되게 못한 렌즈들이 많고 앞으로는 열심히 더 여러분들의 요청 사항을 받아들여서 렌즈 리뷰를 해볼게요. 일단 이쪽에 지금 그레이 렌즈 착용했거든요. 이쪽에 브라운 렌즈를 착용해볼게요. 아니 근데 브라운이든 그레이든 눈이 일단 땡그레지면서 되게 인상 자체가 되게 동글동글 좀 착해져 보이지 않나요? 그래서 제가 데일리로 진짜 추천드린다고 했고 비비링을 뒤일 그런 렌즈라고 말씀드렸습니다. 이게 브라운 그리고 이게 그레이 이게 갑자기 너무 예뻐 보여가지고 아니 제가 예쁘단 말이 아니라 카메라를 딱 켰는데 사진이 너무 잘 나와요 진짜 진짜로 사진이 너무 잘 나와서 사진 한번 좀 찍고 갈게요 사진은 보정 조금 해가지고 인스타에 업데이트 할게요 아니 사진 진짜 잘 나왔어요 오늘 오늘 메이크업 되게 좀 진하게 했거든요 근데 이 렌즈 자체가 눈을 좀 이렇게 선하게 동글동글하게 만들어주다 보니까 아니 오늘 메이크업도 한번 여러분들이 궁금해 하시면은 다음 시간에 한번 보여드려 볼게요. 이렇게 오렌지 신상 렌즈 체리문 시리즈 브라운하고 그레이 이두 가지 한번 리뷰해봤는데 저는 진짜 개인적으로 너무너무 강추드리는 렌즈예요. 아! 말 나온 김에 비비링 초코랑도 한번 비교해볼까요? 비비링 브라운은 제가 지금 가지고 있는 게 없고 초코에 빠져서 초코만 진짜 많거든요. 그래서 비비링 초코 요것도 한번 한쪽은 이쪽은 지금 체리문 브라운 껴져 있는 상태고 이쪽에 이쪽 눈에 한번 비비링 브라운 아 비비링 초코 한번 착용해 볼게요. 초코 초코 지금 보시면 이게 체리문 브라운. 이게 비비링 초코 훨씬 티 안나고 자연스러운 거는 비비링인데 눈을 좀 동글동글하게 만들어주는 느낌은 이 체리무늬 더 좋은 것 같아요 짜잔 오늘 제 픽은 오렌지 체리무 시리즈 그레이 컬러 이쪽이 더잘 나오는 것 같아서 조금 구도를 바꿔봤어요. 저는 다른 분들 보면은 막 영상 시작할 때 이렇게 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 막 예쁜 예쁜 표정 지으면서 이렇게 인트로 찍으시던데 잘 못하겠어요. 연습을 해보겠습니다. 여러분 이거 제가 제가 놨던 꽃 요거 여기 되게 분위기를 살려주지 않나요? 이거 봐봐요. 이거 없으면 은 이런 느낌. 횡한 느낌. 지금 이것도 카메라를 돌려서 그렇지. 어, 엄마. 제가 다이어트 중이라서 이렇게 촬영하면서 당 충전을 하느라 좀 놔뒀습니다. 얘가 이렇게 들어오면 짜잔! 완전 생기겠죠? 제가 원래 막 그렇게 꽃을 좋아하고 막 그런 여성스러운 여자가 아니었는데 제 인스타 보시면 아시겠지만 한때 제가 또 꽃꽂이도 배웠어요. 그러니까 좀 마음을 다스리고자 차분하게 꽃꽂이도 배웠는데 제 스타일 아니더라고요. 근데 꽃을 이렇게 집에 놔두는 게 요새 너무 좋아가지고 음 일주일에 한 번씩, 1, 2주에 한 번씩은 꽃시장 가거나 꽃가게 가가지고 이렇게 꽃 사오는 것 같아요. 지금 얘도 한 일주일 좀 넘어가지고 자세히 보면은 이렇게 시들시들해졌어요. 인테리어 소품들도 조금 사서 방을 좀 꾸민 다음에 어 전체적인 집 공개를 한번 할 예정입니다. 어 물론 제 브이로그 채널 보시고 계신 분들은 아시겠지만 철 공사 철거부터 인테리어 그 과정들을 제가 조금 조금씩 보여드리고 있거든요. 근데 
어, 집 공개를 빨리 하고 싶은데 아직도 가구들이 가구들은 진짜 여러분 어, 배송을 해, 하면은 어, 짧게는 한 달? 뭐, 뭐, 일, 뭐 하루 만에 오는 가구도 있겠죠? 근데 지금 제가 기다리고 있는 포인트 되는 가장 중요한 가구가 3월 말쯤 온다고 해가지고 아마 브이로그에서도 완벽한 집 공개 랜선 집들이는 4월 달쯤 되지 않을까 싶습니다. 아무튼 그동안 최대한 예쁜 소품들 이런 걸로 채워가면서 나중에 또 뷰티 촬영할 때도 공간이 계속 계속 바뀌면 좋잖아요. 아무튼 그렇게 해보도록 하겠습니다. 아무튼 오늘 이렇게 또 만족스러웠던 제 새로운 인생 렌즈를 찾은 것 같은 지금 저는 그레이를 꼈고요. 그레이든 브라운이든 둘다 너무 예뻐가지고 앞으로 제 영상에서 자주 등장할 것 같은 느낌입니다. 오늘 렌즈 영상도 잘 봐주셔서 너무 감사드리고요. 아무튼 오늘 제가 이 착용했던 렌즈 평상시에 제 채널, 제 렌즈 영상들 많이 봐주시고 특히나 자연스러운 렌즈 그리고 비비링 이 라인들 좋아하시는 분들은 이거 분명히 만족하셔요. 이렇게 끝을 내겠습니다. <웃음> 다음은 머리 꼭 연습 많이 해가지고 예쁘게 스타일링 하는 거 한번 보여드릴게요. 그럼 또 인사를 드려야 되니까 이렇게 다듬고 다음 다음 영상에서 그럼 여러분 우리 만나요 안녕.